Hi students, welcome to Sri Guru Bio Classes. In this video, we are going to talk about another important topic in cell structure and function, parts of the cell. Kanam Nandali Bagalu. Andalu, cell membrane, Kanatvacham, Purinchi, Vivranga Telspune Pratnam, Chad. Now, let's come to the topic, parts of the cell. Kanam Nandali Bagalu. Cell is the Basic unit of all living organisms. Ani tells kunam gada. Ipudu kanam lawpali bagal na gurinchi tells kunam. Munduga manam yikadi yobadi na plant cell and animal cell yaka nirmana ni andulonu parts no oksari gamanichi na tlaite. In this we can observe various parts like cell membrane, kanatvacham. Vacuole, Rictica, Nucleus, Kendrakamu, Cytoplasm, Kanadravyamu, Chloroplast, Haritrenu, Cell Wall, Kanakavachamu, Planti, Chalarakala and Twenty, Kanangalan Manamu, Observe Chedam Jerigin. Kanam Nandu, Chalarakala in a Kanangalu, Napatiki, Kanam Nandu, Kanatvacham, Cell Membrane, Kana dravyam, cytoplasm, mariu, kendrakam, nucleus anevi, mudu, pratamika amshalga, chapadam teru. Ipudu, manam, kana twacham, cell membrane gurunchi, panta vivranga, tells kuna. Let us come to the cell membrane. The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm, and nucleus. They are observed already in previous. Figure, right? The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. Kanatravyam, Kendrakam, Kanatvacham che avarinchabadi untai. Kanatvacham, plasma membrane is also called as plasma membrane. Dini ne manamu, plasma pora anikuda antamu. The plasma membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium. E kanatvacham vaka kanani yitara kanala nundi mariyu chuttu unna parasrala loni padarthala nundi veri chesthundi. And the plasma membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward. Plasma pora randra yutanga undi kanam nundi velpalaku lopalaku padar tala ravanaku avakasam istundi manamu kanam nandali pratamik amsalanu parasil inchanam kosam ikadavaka chinna activity ivadam jari. Now let us do this simple activity. In this activity we need one onion bulb. E activity kosam manamoka. Wooly pine, peace kovali. Remove the dry pink coverings. So, din pine on a twenty, yendi pine a twenty, pink ranglo on a twenty, coral and nikuda, manamu, remove chayali. We can easily separate the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or by hand. Telaga on a twenty, rasa yuta, coralanu, manam chet togani, lay the forceps sahaim togani ila manamu. Palachani Poral Poraluga separate Chaya. Chasing Tarvata Waka microscopic slide this pony Andulo Waka Chukka water vesi Dani Poina Chinachina Mukalaga Katrin Chabadina E onion peel piece ne unchali. Place a small piece of the onion peel in a drop of water on a glass slide. Unchini Tarvata add a one drop of methylene blue to the layer. Pokachuka, methylene blue dravanam, ulipurpai vesi, cover slip petty, microscope nandu, observe chayali. Cover slip vese mundu, jagrataga, gali budagar lekunda, veyali. While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip. Observe the slide under the microscope, draw and label, you may compare with the figure 1.5. So, cover slip waste in the Tarwata, 
మనము జాగ్రత్తగా మైక్రోస్కోప్ నందు అబ్జర్వ్ చేయాలి సో వెన్ వి ఆర్ అబ్జర్వింగ్ దట్ మైక్రోస్కోప్ వి కెన్ ఫైండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పిక్చర్ సో మనం మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలాంటి ఒక పిక్చర్ కనపడడం జరుగుతుంది చూడండి ద బౌండరీ ఆఫ్ ద ఆనియన్ సెల్ ఈజ్ ద సెల్ మెంబ్రైన్ కవర్డ్ బై అనదర్ థిక్ కవరింగ్ కాల్ సెల్ వాల్ సో ఇక్కడ ఉల్లిపొర కణం అంచున ఆవరించి కణ త్వచ ఉంటుంది దానిపై మరొక మందమైన పొర కప్పబడి ఉంటుంది దీనినే మనము కన కవచం అని పిలుస్తాం సెల్ వాల్ ద సెంట్రల్ డెన్స్ రౌండ్ బాడీ ఇన్ ద సెంటర్ ఈజ్ కాల్ న్యూక్లియస్ కణంలో దాదాపు మధ్యగా అధిక సాంద్రతయుతమైన గుండ్రని భాగాన్ని కేంద్రకం న్యూక్లియస్ అంటాం కేంద్రకానికి కణ త్వచానికి మధ్య ఉన్న జిగురు లాంటి పదార్థాన్ని కణ ద్రవ్యం అని పిలుస్తాము ద జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ ద సెల్ మెంబ్రైన్ ఈస్ కాల్డ్ సైటోప్లాజం కేంద్రకానికి ఇలా చూడండి ఇక్కడ కేంద్రకానికి కణ త్వచానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఈ ప్లేస్ మొత్తాన్ని మనము కణ ద్రవ్యం అని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ కణ ద్రవ్యం ఎలా ఉంటుంది మనకు కణ ద్రవ్యం జిగురు లాంటి పదార్థము కణ ద్రవ్యము జిగురు లాంటి పదార్థము అని మనము చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ యు హావ్ లెన్ ఎర్లియర్ దట్ ద సెల్ మెంబ్రైన్ గివ్స్ షేప్ టు ద సెల్ కణత్వచం కణానికి ఆకారాన్ని ఇస్తుంది అని మనం ముందే తెలుసుకున్నాం కదా ఇన్ అడిషన్ టు ద సెల్ మెంబ్రైన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఔటర్ థిక్ లేయర్ ఇన్ సెల్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ కాల్ సెల్ వాల్ మనము జనరల్ గా ప్లాంట్ సెల్ లో అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సెల్ మెంబ్రైన్ చుట్టూ ఒక అదనపు పొర ఉంటుంది ఆ పొరనే మనము సెల్ వాల్ అని అనడం జరుగుతుంది దిస్ అడిషనల్ లేయర్ సరౌండింగ్ ద సెల్ మెంబ్రైన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బై ప్లాంట్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ సో సెల్ సెల్ మెంబ్రైన్ అనేది మనకు ప్లాంట్ కి ఒక రకమైనటువంటి షేప్ ను ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ అడిషనల్ గా ఉన్నటువంటి సెల్ వాల్ అనబడేటటువంటి ఈ అదనంగా ఉన్నటువంటి రక్షణ పొర మనకు ప్లాంట్ సెల్స్ కి రక్షణగా ఉంటుంది దిస్ అడిషనల్ లేయర్ సరౌండింగ్ ద సెల్ మెంబ్రైన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బై ప్లాంట్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఈ అదనపు పొర రక్షణ కోసం మొక్కలకు అవసరం ప్లాంట్ సెల్స్ నీట్ ప్రొటెక్షన్ అగైనెస్ట్ వేరియస్ ప్లాంట్ సెల్స్ నీట్ ప్రొటెక్షన్ అగైనెస్ట్ వేరియేషన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ హై విండ్ స్పీడ్ అట్మాస్ఫియరిక్ మాయిచర్ ఎక్సెట్రా మొక్కలు కణాలు మారుతున్న ఉష్ణోగ్రతల నుండి వేగంగా వీచే గాలుల నుండి వాతావరణంలోని మార్పుల నుండి రక్షించడానికి ఈ అదనపు పొర అనేది మనకు మొక్కల్లో ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు ఈ అదనపు పొర మొక్కల్లో ఉంటుంది అంటే మొక్కలు జంతువులు మనుషుల్లాగా ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి చెలించలేవు కనుక అవి ఒకే చోట ఉండి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వచ్చేటటువంటి చేంజెస్ అన్నిటినీ తట్టుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి కనుక మనకు ఈ సెల్ మెంబ్రైన్ ఆవరించబడి సెల్ వాల్ అనేటటువంటి అదనపు పొర ఉండడం మనము గమనించవచ్చు సో ఈ సెల్ వాల్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ అనిమల్ సెల్ ఈ సెల్ వాల్ అనేటటువంటి పదార్థము మనం అనిమల్ సెల్స్ లో అబ్జర్వ్ చేయము నెక్స్ట్ మనం ఈ కణాలలోని భాగాలను ఉల్లిపొరలోనే కాకుండా ట్రెడెన్స్కియా ఎలోడియా రియో లాంటి పత్రాలలో కూడా మనకు ఈ సెల్ అందరి భాగాలను గుర్తించడం జరుగుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఇందులో ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్టయితే కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్